வாழ்த்து எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா ஒரு மிகப்பெரிய ரகசியம் நம்ம இப்போ வெளிப்படுத்த போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இது தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா இதை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா எந்த கிறிஸ்தவனும் இந்துக்களையோ இந்து சாமியையோ சாத்தான் அந்த மாதிரிலும் நினைக்க மாட்டாங்க இந்துக்களை விட கிறிஸ்தவர்கள் உயர்ந்தவர்களாக கிறிஸ்தவர்கள் நினைக்க மாட்டாங்க அதேமாதிரி இந்த ரகசியத்தை இந்துக்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா கிறிஸ்தவர்களை ஒரு பகைமை உணர்வோட மதத்தை பரப்ப வராங்க அப்படின்ற ஒரு எதிரி மாதிரி பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஆக்சுவலாக இந்து மதத்துக்கும் கிறிஸ்தவ மதத்துக்கும் உள்ள நெருக்கம் வந்து கிறிஸ்தவ மதத்துக்கும் முஸ்லீம் மதத்துக்கும் உள்ள நெருக்கத்தை விட ரொம்ப 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 நெருக்கமானது ஆனால் ஜென்ரலாக வந்து ரெண்டு பேரும் ஒரே புக்கு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பழைய ஏற்பாடியாக தான் முஸ்லீமும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதனால் அவங்க ரெண்டு பேர் நெருக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அவங்க நெருக்கம் கிடையாதுன்றதுனால தான் உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது எல்லா இடத்துலையுமே ஆனால் உண்மையிலே இந்து மதத்துக்கும் அவங்களுக்கும் மிக நெருங்கிய நெருக்கம் இருக்குது ஸோ உண்மையிலே அவங்க இயேசுன்னு யார் குமர்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா பயங்கர சந்தோஷமாக இருப்பீங்க ஸோ அதை வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் வெளிப்படுத்துகிறேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஸோ இது நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவுமே பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக இந்து கிறிஸ்தவ மதம் முஸ்லீம் மதம் ஸ்லைட்டாக தொடுவோம் பட் மெயின் வந்து கிறிஸ்தவ மதமும் இந்து மதம் இந்து மத டாப்பிக்கில் எல்லாத்துலேயுமே பைபிளை பற்றி சொல்லியிருப்போம் பைபிள் கிறிஸ்தவ மதத்துடைய டாப்பிக் எல்லாத்துலேயுமே இந்து மதத்தை பற்றியும் சொல்லி தான் இருப்போம் ஸோ அதனாலே நிறைய பேர் வந்து வேறு மாதிரி நெகட்டிவாக யோசிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க சரி ஓகே இப்போ இதில் விராட ரூபம் மகாவிஷ்ணுடைய விராட ரூபம் இருக்குது இல்லையா அது அப்படியே பைபிளில் இருக்குது இங்கே எல்லோரும் வந்து குறிப்பாக நாஸ்திகர்கள் வந்து இந்து மதத்தை எதிர்க்கணும் இந்து மதத்தில் ஒரு பிரிவினை உண்டாக்கணும் அப்படின்ட்டு மற்ற மதத்தினரின் உந்துதல்னால தான் இங்கே நாஸ்திகமே இயங்குது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்து மதத்தை எப்படியாவது டேமேஜ் பண்ணிட்டு இங்கே பாருங்கள் உங்களெல்லாம் சூத்திரர்கள்னு சொல்கிறாங்க கீழானவர்கள் சொல்கிறாங்க மகாவிஷ்ணுடைய காலில் பிறந்தீங்களா நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு எதிராக ஸோ இப்போ கூட வீரமணி ஐயா வந்து தீபாவளிலாம் கொண்டாடக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதுக்கு நம்ம தனி வீடியோ போடலாம் சரி இப்போ உண்மையிலே இந்து மதத்துக்கும் கிறிஸ்துவ மதத்துக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது அங்கே பைபிளில் சொல்லப்பட்ட அத்தனை விஷயமும் இங்கே சிலையிலே இருக்குது வேதங்களும் இருக்கலாம் ஏன்னா நிறைய வேதங்கள் இருக்கனால யாராலையும் எல்லாத்தையும் போய் படிக்க முடியாது பட் எல்லாமே சிலையிலே இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சிலையே பைபிளில் வெளிப்படும் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா டேனியல் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனத்தில் இருந்து நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் வரைக்கும் ஒரு கனவு வரும் அங்கே இருக்கிற அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு கனவு வரும் பாபிலோன் ராஜாவுக்கு வந்து ஒரு கனவு வரும் ஸோ அந்த கனவுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்ட்டு அதை வெளிப்படுத்துறதுக்காக டானியல் தீர்க்க தரிசி கேட்குறாங்க ஸோ அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் ஸோ என்ன அந்த கனவு வரும்னா ஒரு பெரிய செலை இருக்கும் அந்த சிலையுடைய முகம் வந்து தங்கத்திலே இருக்கும் நெஞ்சு பகுதி வந்து பாருங்கள் முகம் வந்து தங்கத்திலே இருக்கும் நெஞ்சு பகுதி வந்து வெள்ளியில் இருக்கும் சில்வர் சில்வரில் இருக்கும் வயிற்று பகுதி அது பார்த்திங்கன்னா பிரான்ஸ் அதாவது வெங்கலத்தில் இருக்கும் கால் பகுதி பார்த்திங்கன்னா இரும்பில் இருக்கும் அதிலும் குறிப்பாக பாதம் பார்த்திங்கன்னா இரும்பும் களிமண்ணாலும் கலந்து இருக்கும் ஸோ இது தான் அதில் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன அப்படியே நடுங்கிட்டான் கொலை நடுங்கிட்டான் அப்படின்ட்டு ராஜா கூப்பிட்டு தீர்க்க தரிசிகளை கேட்கும்போது தேனியில் வெளிப்படுத்துகிறார் நீதா ராஜா இந்த தலை இது வந்து தங்க ராஜ்யம் இதுக்கப்புறம் வரவங்க வந்து ஏன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் சொல்லப்பட்ட உலோகங்களில் உயர்ந்தது வந்து தங்கம்தான் அடுத்தது அதை விட கம்மி தான் வெள்ளி அதை விட கம்மி வெங்கலம் அதை விட கம்மி இரும்பு அப்புறம் களிமண் இல்லையா சரி இப்போ இந்த தங்கம் நீதா ராஜா உன்னுடைய ராஜ்யம் நல்லா இருக்குது இதுக்கப்புறம் வர ராஜ்யம் வந்து நெஞ்சு பகுதியாக காட்டி இருக்கிறாங்க வெள்ளி வெள்ளியில் அதாவது இதை விட அது கொஞ்சம் கீழானதாக இருக்கும் அதுக்கடுத்தது வெங்கலத்தில் இருக்கிறது அதை காட்டிலும் இன்னும் கீழானதாக இருக்கும் காலில் கட்டியிருக்கிறது அடுத்து வரக்கூடிய ராஜ்யம் ஸோ அது அதை விட கீழானதாக இருக்கும் அதனால தான் இரும்பாக காட்டியிருக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப மட்டமாக இருக்கும் அதுதான் இரும்பும் களிமண்ணும் கலந்துருக்கு ஸோ அந்த கனவில் இன்னும் இருக்குது இந்த காட்சி வந்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மலையிலேருந்து ஒரு பெரிய பாறங்கள் பேர்ந்து வந்து அந்த காலில் அடிக்கும் அடித்தோடனே அப்படியே இந்த சிலையே சுக்குநூறாக போயிடும் 
ஸோ அப்போ அதுக்கு இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆக கிறிஸ்தவர்கள் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னா உண்மை இதில் என்னென்னா பைபிளை நிஜமாலே நடந்ததுன்னு நினச்சிக்கிறாங்க பைபிள் குரான் கி மகாபாரதம் எல்லாமே உண்மையிலே எதுவுமே நடக்க கிடையாது ஆனால் எல்லாமே நடக்க போகிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஆனால் துல்லியமாக சொல்லுதான்னா அதில் இருக்கிற எல்லாமே சத்தியம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாத்துலேயும் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ அது 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 வந்து இந்து மதத்துலேயும் இருக்குது சரி இந்து மதம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் ஒன்றா சேர்த்து கண்டுபிடிக்கலாம்னா அப்போவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா இறைவனுடைய நேரடி ஞானம் கேட்கும்போது டைரெக்டாக உண்மை தெரிஞ்சிச்சு அந்த உண்மை இல்லையா இப்போ ஒரு பொம்மை இப்படி தான் இருக்கும்னு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிச்சு அந்த பொம்மையை அக்கு வேறு ஆணி வேறையாக கைட்டி போட்டாங்க ஏற்கனவே பார்த்து வந்து கரெக்டாக அங்கங்கே இருக்கிறத எடுத்து வச்சுருவோம் பார்க்காதுவன் எதை எங்கே வைக்கணும்னே தெரியாது இன்னொன்று என்னென்னா நிறைய பார்ட் வந்து மிஸ் ஆகி வேறு இருக்குது அது எந்த விதத்துலையுமே இல்லை இல்லையா ஸோ அந்த அந்த ஃபுல் பார்ட் எங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா எங்களுக்கு இறைவன் நடத்துகிறார் கடவுளே நடத்துகிறார் ஸோ இப்போ அவங்க என்ன நினச்சிக்கா அங்கே பாபிலோன் அடுத்தது ஒரு கிரீஸ் பட்டணம் அப்படி ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு ரோம் பட்டணம் அடுத்தது என்னவாக இருக்குன்னு தெரியல ஸோ இப்போ தான் கடைசி கால் பகுதி வந்து நம்ம தான் அப்படின்றது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இங்கே ஃபுல்லாக தங்கம் இங்கே ஃபுல்லாக வெள்ளி இங்கே ஃபுல்லாக வெங்கலம் இங்கே ஃபுல்லாக இரும்பு ஆனால் கால் அந்த பாதம் மட்டும் இரும்பும் களிமண்ணும் கலந்து இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து சூப்பராக விளக்கம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒருத்தங்க என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் வந்து எல்லோரும் கலக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் கலக்காது இரும்பும் களிமண்ணும் கலக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கலக்க மாட்டாங்க சார் இது மற்றவங்க கொடுத்த விளக்கம் இல்லை பைபிளே இருக்கிற விளக்கம் தான் நாற்பத்தி மூணாவது வசனத்தில் வரும் அந்த பாதம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இரும்பும் களிமண்ணும் கலக்காது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஆனாலும் கலக்கிறாங்க ஆனாலும் ரெண்டும் கலக்காதனால பிரிஞ்சே இருப்பாங்க ஆனால் இதில் வந்து ஒரு விஷயம் ரைட் அந்த கடைசி கால் பகுதியை பற்றி அவங்க சொன்னது கரெக்டு தான் எல்லாருக்குமே கால் பகுதி கால் பகுதி தான் தலை மட்டும் வேறு ஸோ அது என்னன்றது கூடிய விரைவில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க சொல்கிறோம் அப்போ என்னென்னா இந்த கடைசி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் எல்லா மதமும் கலக்குது நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியானா இந்து மதம் மட்டும்தான் இல்லையா ஒவ்வொரு நாடும் ஒவ்வொரு மதம் மட்டும் அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் இந்த கடைசின்னு ஒரு வருடம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் மற்ற மதங்கள் எல்லாமே வருது ஒரு ஒரு நாட்டு படையெடுப்பு அது மூலமாகலாம் வருது இப்போ எல்லா இடத்துலையும் கலக்குறாங்க ஆனால் கலக்க முடியுதா இல்லையா இந்தியா டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மதத்தை அழிக்கிறதுக்காக சொல்லுவாங்களே தவிர உண்மையிலே எல்லோரும் அப்படி நினைக்கிறதும் கிடையாது ஸோ எல்லாம் ஒன்றா வாழணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் கலக்க முடியாது ஸோ பிரச்சனைகள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகம் ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் எங்கே பார்த்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அமெரிக்காவில் போய் அது கிறிஸ்தவ நாடு முஸ்லீம் நாடும் ஒன்றா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அங்கே போய் ட்வின் டவர்ஸில் பாம்பில் வைக்கும்போது எப்படி ஒன்றா இருக்க முடியும் ஸோ எல்லாருக்கும் பயம் தான் இருக்குது ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உலகம் ரொம்ப மோசமான நிலை அடையும் பொழுது அது அழிக்கப்படுது அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய அர்த்தம் ஆனால் இது இந்து மதத்தில் இருக்குதா அது தான் விராட ரூபம் மகாவிஷ்ணு விராட ரூபம் எல்லோரும் சொல்லுவாங்களே நீ இன்னும் பிராமணன் தலையில் பிறந்தானா சூத்திரன் காலில் பிறந்தானா என்ன நாங்களாம் அவ்வளோ மட்டுமா பாருங்கள் உங்களை வந்து பிரிக்கிறாங்க வாங்க எங்கள் மதத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த விராட ரூபம் தான் இது அதை புரிஞ்சுக்கணும் இவங்க என்னமோ அது எல்லாமே தனித்தனி மதம் இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க பைபிள் குரான் கதை வந்து ஒரு நிறைய கதை ஒரே கதையை ஒரே பேரில் அப்படியே வர்றதுனால அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க இதில் பேரெல்லாம் வேறு அதனால் சுத்தமாரும் வேற அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா உண்மையிலே வந்து இது மகாவிஷ்ணுடைய அந்த விராட ரூபம் ஸோ அந்த விராட ரூபத்தில் தான் தலைப்பகுதியில இருந்து பிராமணர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் உண்மையிலே அது பிராமணர்கள் கிடையாது தேவதைகள் அது எப்படி காலப்போக்கில் மறைஞ்சதுன்னு தெரியல ஆனால் வேதத்தில் வந்து தேவதைகள் தான் இருக்கும் ஆனால் அது எப்படியோ தப்பாக இன்டர்பிரேட் ஆகி அது பிராமணர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்தது நெஞ்சு பகுதி வந்து சத்திரியர்கள் வயிற்று பகுதி வைஷ்யர்கள் வயிற்று பகுதியில் வந்து பிறக்கிறாங்க கால் பகுதியில் வந்து சூதர்கள் பிறக்கிறாங்க அப்படின்னு போட்டுட்டாங்க ஸோ அதனால தான் நாங்கள் என்ன காலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதே தான் இது அது எப்படி அதே தான் இது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா உண்மையிலே இது ஆத்மாவை பற்றிய ஞானம் எந்த உடலை பற்றிய ஞானம் கிடையாது உலகை பற்றிய ஞானம் கிடையாது ஆத்மா இருக்கும்போது அந்த உலகமாக வந்துடுது அது வேறு விஷயம் ஆன
ஆனால் கிறிஸ்தவ மதத்தில் சொல்கிற அந்த மாதிரி வச்சாலும் அது கரெக்டு தான் ஆனால் உண்மையில் அப்படி நடக்கலை பைபிளில் இருக்கிற மாதிரிலாம் நடக்கலை எதுவுமே பட் இருந்தாலும் கிறிஸ்தவ தர்மம் எப்போ வருதோ ஏன்னா கிறிஸ்தவர்களுக்கு இந்த சிலையை வச்சிங்கன்னா அது இயேசுக்கு அப்புறம் தான் வருமே அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தான் தலையே ஆனால் இயேசுக்கு அறுநூறு வருடம் முன்னாடி நடந்ததாக அதில் போட்டிருக்கோம் அது கிறிஸ்தவர்களுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது கிறிஸ்தவர்களுடைய நடிப்பே இந்த பூமியில் எப்போ ஆரம்பிக்குன்னா கிறிஸ்துவுக்கு அப்புறம் தான் வருது அது வரைக்கும் ஒரு கிறிஸ்தவர் கூட இந்த பூமியில் கிடையாது அதுக்கப்புறம் தான் மேலே இருந்து அவங்க கீழே பிறவியே எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ கிறிஸ்து தலையாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து வர காலகட்டங்கள் அப்படியே இறங்கிட்டு வரும் இதோடைய உண்மையான அர்த்தம்னா கிறிஸ்தவர்கள் அப்படின்னு மட்டும் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவர்கள் ஆரம்பத்தில் வரும்போது நல்ல குணமுடையவர்களாக இருக்கிறாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுடைய குணங்கள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து கடைசியில் களிமண் மாதிரி போயிடுது அப்படின்னு வருது இது ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த விராட ரூபம் வந்து எல்லா தர்மத்துக்கும் இருக்குது ஸோ இதே வந்து நீங்கள் முஸ்லீம் தர்மத்துக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது நபிக்கு அப்புறம் தான் வருது முஸ்லீம் தர்மம் அப்போ நபி பார்த்தீங்கன்னா இயேசு வந்து ஒரு ஐநூறு அறுநூறு வருஷம் கழிச்சு தான் வரார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இயேசுவோடைய கழுத்து பகுதியில் தான் அவருடைய தலையே ஆரம்பிக்கும் அதாவது முஸ்லீம் ஆத்மாக்களுடைய தலையே ஸோ அப்படி வரும் ஆனால் எல்லாருக்குமே கால் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் ஏன்னா உலகழி வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே டைமில் தான் நடக்கும் ஆனால் முதன் முதலாக இந்த பூமிக்கு வந்து வந்தது வந்து எல்லா அப்போ ஏன் முஸ்லீம்க்கு கழுத்துலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குதுன்னா முஸ்லீம் ஆத்மாக்கள் யாருமே இயேசு இருக்கும்போது இந்த பூமியில் இருக்க மாட்டாங்க நபி வந்த பிறகு தான் அவங்க மேலே இருந்து வருவாங்க அது இன்னும் மேலே மேலே எங்கேருந்து வராங்க இல்லையா ஸோ அதை பார்ப்போம் ஸோ இது தான் ஒரிஜினல் ஞானம் இதையே நீங்கள் அந்த மாதிரி படமாகவும் போடலாம் ஒரிஜினலாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா இறைவன் இருக்கிற இடம் இது இதை தான் பறந்தாமல்னு சொல்லுவோம் செம்பன் நிறமாக இருக்கும் இங்கே இறைவன் நட்சத்திரமாக இருக்கார் ஆத்மாக்கள் ஆகிய நம்பளும் அங்கே தான் இருக்கும் ஆரம்பத்தில் அடுத்தது இந்த பூமிக்கு முதன் முதலாக வரும்போது இந்த பூமி சொர்க்கமாக தான் இருக்கும் அப்போ பூமின்றதே பாரதம் மட்டும்தான் பைபிளில் சொல்கிறாங்களா சொர்க்கம் மட்டுமே இருந்துச்சு ஸோ அதுவே பாரதம் தான் ஸோ அப்போ முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் இந்த பூமி சொர்க்கமாக இருக்கும் மொத்தமே ஆயுளே ஐயாயிரம் வருஷம் தான் பைபிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததாக வராது ஸோ அந்த வருடம் எல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் அந்த டைமில் இவங்கவுங்க வாழ்ந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் கற்பனை சரி அப்போ அது கற்பனைனா ஆத்ம ரீதியாக அது உண்மையாக இருக்கும் அந்த பேரோட மனிதர்கள் வாழ்ந்தாங்கன்றது கற்பனை அவ்வளோதான் சரி அப்போ இங்கே வாழ்ந்த மனிதர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா அதான் தங்கம்னு சொல்கிறாங்களே இது பேர் தான் தங்க யுகம் கோல்டன் ஏஜ் அதாவது சத்யுகம் சத்தியமான யுகம் அதாவது இறைவன் எப்படி படைச்சாரோ அப்படியே இருக்கும் சத்தியமாக நிறைய பேருக்கு என்ன டவுட் வருது இந்த மாதிரி உலகத்தையா இப்படி படித்தார் அன்பு சிவம் படத்தில் வருமே இந்த மாதிரி உலகத்தையா இறைவன் படித்தார் அம்ம கார் வாங்கி ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு இந்த மாதிரி காரை அவன் கம்பெனிக்காரன் படித்தான்ற மாதிரி இருக்கு அவன் கொடுக்கும்போது நல்லா தான் இருந்துச்சு அது பழசாயிடுச்சு அதே மாதிரி தான் இப்போ கலியுகம் பழசாயிடுச்சு இறைவன் கலியுகத்தை படிக்கல அவர் படித்தது சத்தியுகம் இல்லையா அது ஐயாயிரம் வருடம் முன்னாடி அப்போ தங்க வைர வைடூரம் கொட்டி கிடக்கும் மனிதர்களுடைய குணம் வந்து அவ்வளவு மிக உயர்ந்ததாக ரொம்ப மென்மையானதாக இருக்கும் இயேசு அடிக்கடி வந்து உங்களுடைய இருதயம் கல்லாயிடுச்சு இரும்பாயிடுச்சு கடினப்பட்டு இருக்குதுன்ற இருப்பாருங்க அந்த மாதிரி இருக்காது சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் நல்ல குணமுடையவர்களாக இருப்பாங்க யாருக்கும் துக்கம் என்ன தளவில் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படி இருப்பாங்க சொர்க்கத்தில் அவங்கள தான் தேவதைகள்னு சொல்கிறோம் அந்த தேவதைகளை தான் இன்றைக்கி இந்துக்கள் கோயில் கட்டி கும்பிட்றோம் அவங்க அங்கே தங்கம் வைரம் வைடூரம் கொட்டி கிடக்கும் அவ்வளோ செல்வ செழிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இங்கே தங்கத்தில் முகம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது மற்றபடி கிறிஸ்தவர்கள் வரும்போது தங்கம் வைர வைடூரெல்லாம் கொட்டியெல்லாம் இருக்காது அது கம்மியாக தான் இருக்கும் சொர்க்கத்து கம்பேர் பண்ணும்போது சரி அப்போ கரெக்டாக அது பார்த்தீங்கன்னா பாரதவாசிகளை தான் குறிக்குது அதாவது தேவதைகள் அடுத்தது யுகம் வந்து திரேதா யுகம் இது இந்து மதத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் தான் கரெக்டாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் தப்பு இருக்கும் அதேமாதிரி சத்தியுகம் திரேதா யுகம் துவாபர யுகம் கலியுகம் இந்த வார்த்தை இருக்குது கரெக்டாக தான் இருக்குது ஆனால் அதில் வருடங்கள் கொடுத்தாங்க பாங்க ஐயோ இத்தனை லட்சம் வருஷம் அத்தனை லட்சம் வருஷம் அதை தான் தப்பு ஏன்னா அந்த வருஷங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு யுகமும் வெவ்வேறு வருடங்கள் இருக்கும் ஒரே மாதிரி சமமாக இருக்காது ஆனால் இறைவன் சொல்கிறார் எல்லாமே சமமாக தான் இருக்கும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது வருடங்கள் தான் ஒவ்வொரு யுகமும் மொத்தமே ஐயாயிரம் வருடம் தான் அப்போ அப்போ பாருங்கள் அப்போ பைபிளில் இருக்கிறதும் கரெக்டு தான் ஐயாயிரம் வருடன்றது கரெக்டு தான் வருடம் மட்டும்தான் கரெக்ட் உள்ளே போட்டிருக்கிறதெல்லாம்
பட் இது மொத்தமாக ஆத்மாவுடைய நிலை அப்போ சொர்க்கத்தில் இருக்கும்போது அந்த ஆத்மா அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் சத்தியுகத்தில் திரேத்த யுகத்திலையும் பவர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் பட் சொர்க்க சத்தியுகத்தில் இருக்கிற அளவுக்கு இருக்காது அப்போ சத்தியுகம் வந்து முழு சொர்க்கம் திரேத்த யுகம் பாதி சொர்க்கம் செமி ஹெவன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இருக்குது அடுத்தது தான் இந்த பூமி நரகமாகுது அதுதான் துவாபர யுகம் அதை தான் அங்கே வெங்கல யுகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக இங்கே இறைவன் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது எப்படி சொல்வார்னா செம்பு யுகம் அப்படின்னு சொல்வார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா செம்பு வெங்கலம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸாக ரிலேட்டடாக வேறு இருக்கும் இல்லையா சரி அடுத்தது அடுத்த யுகம் தான் களியுகம் ரொம்ப கீழான யுகம் அது தான் இரும்பு யுகன்றோம் அந்த இரும்பு களிமண் மாதிரி ஆகிடுது கடைசியில் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் இறைவன் மீண்டும் வரார் வந்து இந்த கதையை சொல்கிறார் நான் உங்களை தேவதையாகத்தான் அனுப்புனேன் இந்த பூமியை சொர்க்கமாக தான் வச்சு அனுப்புனேன் நீங்கள் தான் இதை நரகமாக்கிட்டீங்க ஏன் அப்படின்னா சொர்க்கத்தில் வந்து காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம்னா என்னென்னே யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அப்படி இருந்த நீங்கள் நரகத்தில் வரும்போது தான் இதெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிது ஏன்னா சொர்க்கத்தில் வந்து அழியக்கூடிய உடல் நான்ன்ற உணர்வே இருக்காது உடலில் இருப்போம் ஆனால் உடலுக்குள்ளே இருக்கிற அழிவற்ற ஆத்மா நான் அதாவது உயிர் அந்த ஆத்மா புருவ மத்தியில் நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்கிறனால தான் இங்கே பொட்டு வைக்கிற பழக்கம் இருக்குது அந்த ஆத்மான்ற உணர்வில் அங்கே இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரையும் ஆத்மான்ற உணர்வில் பார்ப்பாங்க அப்போ எப்படி காமம் வரும் காமம் வரலனாலே கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் எதுவுமே வராது அதனால் பரிசுத்தமாக குழந்தைங்க மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் பைபிளில் பரிசுத்தமான குழந்தைகள் மாதிரி இல்லாட்டின்னா நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா குழந்தைக்கும் பெரியவங்களுக்கும் உள்ள முக்கியமான வித்தியாசமே என்ன அது காமம் தான் குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களும் எல்லா படத்தையும் ஒன்றா பார்க்கலாம் காமத்தை தூண்டக்கூடிய படத்தை தவிர இல்லையா சரி அதுதான் சரி அப்போ சக்தி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ஆத்மான்ற உணர்வு இருக்கிறனால பாவம் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் துக்கம் இருக்காது ஆனால் சுகத்தின் அளவு வந்து வித்தியாசப்படும் சொர்க்கத்தில் ஆரம்பத்தில் இருக்கிற சுகம் பயங்கரமாக இருக்கும் இப்போ இருக்கிற சுகம் அந்த அளவுக்கு இருக்காது இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நாங்கள்லாம் சின்ன வயசில் ஜாலியாக விளையாடுவோம் அந்த கில்லி விளையாடுவோம் கோலி குண்டு விளையாடுவோம் ஏரியில் போய் குளிப்போம் இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அது கிடையாது ஆனால் இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அது சொர்க்கம் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் நம்ம அனுபவித்த சுகம் இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்க அனுபவிக்க மாட்டாங்க ஆனால் இதே குழந்தை முந்தைய ஜென்மத்தில் அனுபவிச்சிருக்கோம் அது வேறு விஷயம் பட் சொல்கிறேன் இல்லையா இப்போ இந்த குழந்தை பிறக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே மிஸ் ஆகுது இவங்களுக்கு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அது சொர்க்கம் மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் சொர்க்கத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்த சுகம் வந்து போக போக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஆனால் துக்கமே இருக்காது ஏன்னா காமம் கோபம் பற்றி பேராச ஆங்காரமே இருக்காது துக்கம் இந்த விகாரத்தில் விழுந்தால் தான் துக்கமே வரும் விகாரம் எப்போ வரும்னா இங்கே கலியுகத்து அதாவது துவாபர யுகத்துக்கு வரும்போது முதல் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் முடிந்த பிறகு என்ன ஆகும்னா மனிதன் ஆத்மான்றதை மறந்து உடல்னு தன்னை தப்பாக புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிப்பான் அப்போ தான் புலனின்பத்துக்கு அடிமையாகிறான் அப்போ தான் காமம் வருது கோபம் பற்ற பேர சாங்காரம் வருது கண்டிப்பாக இது கூட துக்கம் வரும் ஏன்னா இந்த ஐந்து விகாரத்துடைய வேலையே துக்கத்தை கொடுக்குறது தான் அப்போ துக்கம் வரும்போது தான் மனுஷன் முத முதல்ல கடவுளையே நினைக்கிறான் அப்போ மதங்கள் வேதங்கள் எல்லாமே தோன்றுது ஸோ அப்படி கட்டப்பட்ட முதல் கோயில் உலகத்திலே கட்டப்பட்ட முதல் கோயில் என்ன அப்படின்னா சோமநாதர் ஆலயம் குஜராத்தில் இருக்கிற சோமநாதர் ஆலயம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் தேவதைகளுக்கும் கோயில் கட்டுறாங்க ஆனால் முத முதலாக சிவனுக்கு தான் கோயில் கட்டுறாங்க சரி ஆனால் இதேமாரி அடுத்தது வேறு மதங்கள்லாம் வருது இந்தியா விட்டு எல்லாம் வெள்ளலும் போகிறாங்க ஏன்னா அப்போ வந்து இந்தியா மட்டும்தான் கடல் மட்டத்துக்கு மேலே இருக்கும் இந்தியாவும் இப்போ பார்க்குற இந்தியா கிடையாது டெல்லி சார்ந்த பகுதிகள் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அவங்க சுகமாகவும் இருக்கிறாங்க அடுத்தது இந்த நரகத்தில் என்ன ஆகுது துக்கம் வர வர இறைவனை தேடுறாங்க தானாகவே தானாகவே ஆத்மா வந்து எப்போவுமே கடவுளை மறக்காது அது தானாக வெளிப்படுது இவங்க நினைக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணி கிடையவே கிடையாது இப்போ பாருங்களாம் விராட ரூபம் எப்படி பைபிளில் வந்தது அவங்க வந்து காப்பி அடிச்சுட்டு போனாங்க ஏன்னா மனுஷன் புத்தி அப்படி தான் வேலை செய்யும் அது அப்படி கிடையாது அவங்களுக்கு வெளிப்படும் இப்போ இதிலே காட்டுறாங்களே கனவுல வெளிப்படுது ஸோ அந்த மாதிரி தான் கனவுகள் இன்னும் தியானத்தில் இருக்கும்போது சில காட்சிகள் இதை வைத்து தான் சிலைகளை வடிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பிறகு தான் வேதங்கள்லாம் எழுதுகிறாங்க ஆனால் சிலையை பார்த்து அவன் எழுதில் எழுதிட்டு பார்த்தா இதுவும் அதுவும் மேட்ச் ஆகுது சரி அப்படி வர்றது தான் இந்த விராட ரூபம் அப்போ விராட ரூபத்தில் வந்து தலையிலிருந்து தேவதைகள் தோன்றுறாங்க அப்படின்னா தலைப்பகுதி
அதுக்காக சாகவே மாட்டாங்களா ஏன்னா பைபிளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மரணமும் அங்கே இருக்காது மரணமற்ற உலகம் தான் ஆனால் மரணத்துக்கு அர்த்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நாம் உடம்புன்னு நினச்சிட்டு இருக்கனால இந்த உடலை விட்டு போகும்போது ஐயோ சேர்த்துட்டோம் சேர்த்துட்டோம் அப்படி அழுவரும் அங்கே உடல்ன்ற உணர்வே இருக்காது ஆத்மான்ற உணர்வில் இருக்கனால ம அந்த இறக்கிற டைமுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு காட்சி கிடைக்கும் அடுத்தது அவங்க எந்த உடலை எடுக்க போகிறாங்க உடனே குஷி குஷியாக உடலை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அதனால் அது மரணமற்ற உலகம் அதனால் அந்த வீட்டில் வந்து சந்தோஷமாக கொண்டாடுவாங்க அழற வேலையே கிடையாது அதுதான் மரணமற்ற உலகம் நித்திய ஜீவனுடைய உண்மையான அர்த்தம் சரி இங்கே நரகத்தில் வரும்போது தான் மரண பயத்துலேருந்து எல்லா பயமும் வந்துடுது ஸோ இறைவனை தேடி வேதங்கள் எல்லாம் எழுதுகிறாங்க ஆனால் துக்கம் குறையவே இல்லை ஏன்னா ஆத்மான்றதை மறந்து உடல் நினச்சதுனால தான் துக்கம் வந்ததுன்ற ரகசியம் அவங்களுக்கு தெரியல ஸோ இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆத்ம சக்தி இழக்கும் ஏன்னா பாவத்தில் ஒன்ஸ் விழுந்தாங்கன்னா மீண்டும் மீண்டும் பாவம் செய்ய தூண்டும் மீண்டும் மீண்டும் சக்தி அதிகமாக இழக்க 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 அதிகமாக பாவம் செய்வோம் பெரிய பெரிய பாவம் செய்வோம் ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு கணவன் மனைவியை கொலை பண்ணுறது மனைவி கணவனை கொலை பண்ணுறது அப்பா குழந்தைய கொலை பண்ணுறது குழந்தை அப்பாவை கொலை பண்ணுறது எல்லாமே நடக்குது கால தொடர்புலேருந்து எல்லாமே நடக்குது உலகத்தையே அழிக்கிறதுக்கான எல்லா விஷயமும் தயாரிச்சு வச்சாச்சு ஒரு வினாடி தான் அழிக்கிறதுக்கு இல்லையா எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது ஸோ அந்த அழிகிறதுக்கு நூறு வருடம் முன்னாடி இறைவன் வர்றார் இந்த இறைவன் யாரை சொல்கிறோம் அப்படின்னா கடவுள் ஒருத்தர் தான் அவரை தான் கிறிஸ்தவர்கள் பரமப்பிதான்றாங்க இயேசு கிடையாது அவரே தான் முஸ்லீம்கள் அல்லான்றாங்க ஆனால் அவருடைய பேர் அல்லான்னா ஆக்சுவலாக நன்மை செய்யக்கூடியவர் அவ்வளோதான் பரமப்பிதான் அப்பா அவ்வளோதான் ஆனால் அப்பாவுக்கு பேர் இருக்கும்ல அவருடைய பேர் சிவன் ஸோ அவர் நம்மளை மாதிரி தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறக்கிறது கிடையாது அதனால தான் அவரை லிங்க ரூபத்திலே வச்சுருக்கிறாங்க ஏன்னா அவர் சின்ன நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கார் சின்ன நட்சத்திரத்துக்கு பூஜை பண்ண முடியாதுனால கொஞ்சம் பெருசாக லிங்கம் வச்சு பூஜை பண்ணுறாங்க சரி அவர் வர்றார் அவருக்கு தான் இந்த ரகசியம் தெரியும் ஆனால் அவருக்கு உடல் கிடையாது தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறக்கிறது கிடையாது அதனால் ஒரு வயோதிகர் உடலுக்குள்ளே வந்து இந்த ஞானத்தை சொல்கிறார் அந்த வயோதிகருக்கு இறைவன் பிரம்மான் பேர் வைக்கிறார் அந்த வயோதிகர் வேறு யாரும் இல்லை ஆரம்பத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக ஒருத்தர் பிறக்கிறார் இல்லையா நாராயணன் சொல்கிறோமே அவருடைய கடைசி பிறவி பிரம்மா அதாவது கடைசி பிறவியில் இவர் அவருக்குள்ளே பிரவேசமாகி அவருக்கு பிரம்மான் பேர் வச்சு சொல்கிறார் நீ தான் கிருஷ்ணராக இருந்த ஆரம்பத்தில் இப்போ சாதாரண மனிதனாயிட்ட அப்படின்னு சொல்லி நீ மீண்டும் ஆகணும் ஏன்னா ஐயாயிரம் வருஷத்துடைய சிறப்பம் சொன்னால் இதில் என்ன நடந்துச்சோ துல்லியமாக திரும்ப திரும்ப அதே தான் நடக்கும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா ஐயாயிரம் வருடம் முன்னாடி இதே நேரம் இதே வீடியோவை பார்த்தீங்க ஒவ்வொரு ஐயாயிரம் வருடம் கழிச்சும் இந்த நாள் இதே தான் பார்ப்பீங்க ஏன்னா நம்பிக்கை இல்லையா நம்பிக்கை இல்லைன்னா ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இதே மாதிரி தான் சந்தேகத்தோடு பார்ப்பீங்க ஸோ அந்தளவுக்கு துல்லியமாக திரும்ப திரும்ப நடக்குது அதனால தான் யோசிச்சு பண்ணலாம் இயேசு வாழ்ந்தால் நமக்கு என்ன கிருஷ்ணர் வாழ்ந்தால் நமக்கு என்ன அதை எதுக்கு வேதத்தில் போட்டிருக்கிறாங்க ஏன்னா அது மீண்டும் நடக்க போகுது அதுக்காக தான் போட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் இது மீண்டும் துல்லியமாக அதே நடக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து டைரெக்டாக போட்டில் போட்டிருந்தாலும் யாருக்கும் புரியாது ஸோ இப்போ இறைவன் சொல்லும்போது தான் அது புரியுது ஸோ இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கீதை படிக்கும்போது தெரியுது நிறைய இடத்துல மீண்டும்ன்ற வார்த்தை வருது நான் மீண்டும் வந்து உனக்கு இதே போதிக்கிறேன் இதை நான் ஆரம்பத்தில் சூரியனுக்கு போதித்தேன் சூரியன்றது இந்த சொர்க்கத்தில் வாழ்ந்த தேவதைகள் சத்தியுகத்தில் வாழ்ந்த தேவதைகள் சூரிய வம்சத்தினர்னும் திரேதாயுகத்தில் வாழ்ந்த தேவதைகள் சந்திர வம்சத்தினர் அதுதான் சூரியனுக்கு போதித்தேன் சந்திரனுக்கு போதித்தேன் அப்படின்ட்டு வரும் அதே மாதிரி பைபிள்லேயே கூட பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுக்கு கீழே நடக்கிற எதுவுமே புதுசு கிடையாது அப்படின்னு இருக்கும் அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல சண்டை நடந்துச்சு அதே மாதிரி இங்கேயும் சண்டை நடக்குது அது மாதிரி இல்லை அதே சண்டை நடக்குது அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த சக்கரத்தில் இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இறைவன் வந்து மீண்டும் சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சொர்க்கத்தில் வந்து காமம் கோபம் பற்றி பெறாசாங்கிறனா என்னென்னே தெரியாது அதே மாதிரி நீ பார்க்கணும் ஆனால் கழிவுகத்தில் இருக்கிறவன் எல்லாம் அதிலே மூழ்கி கிடக்கிறான் காமம் இல்லைன்னா செத்தே போயிடுவோம் அம்பில் இருக்குது அப்படி இருக்கிறான் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அப்படி ஆக முடியும் ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு இப்போ சக்தி கிடையாது அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய சக்தி கிடையாது ஆத் அது மட்டும் இல்லை கலியுகத்தில் தான் காமத்தை தூண்டக்கூடிய எல்லாமே தலைவிரிச்சு ஆடுது ஸோ அதுதான் பாம்பு தலைவிரிச்சு ஆடுற மாதிரி காட்டுறாங்க பாம்பு சாத்தானாக பைபிள் குரான் எல்லாத்துலேயும் சொல்லப்பட்டதுடைய காரணம் மகாவிஷ்ணு அந்த பாம்பு மேலே படுத்துட்டு காரணம் எல்லாமே ஒன்று அந்த பாம்புன்றது காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரன்ற இந்த ஐந்து விகாரத்தை தான் குறிக்கிறது இதுதான் அஞ்சு தலை பாம்பாக காட்டப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ இதை வெல்லக்கூடிய சக்தி ஆத்மாவுக்கு கிடையாது சக்த
நம்ம உடலில் இருக்கிறோம் ஆனாலும் நம்ம உடலற்ற ஆத்மா தான் உடல் வேற ஆத்மா வேற அப்படின்னு உணர்ந்து ஆத்மா தான் நான் உணர்ந்து ஆத்மாவின் தந்தை சிவபெருமாத்மாவை செம்பொன் நிறமான உலகத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி நினைக்கணும் ஏன்னா இந்த இடம் செம்பொன் நிறமாக இருக்கும் இந்த உலக இந்த இடத்த தான் பரந்தாமம் அப்படின்னு இந்துக்களும் பரலோகம் அப்படின்னு கிறிஸ்தவரும் சொல்கிறாங்க இடம் ஒரே இடம் தான் ஸோ செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இறைவனை அப்பான்னு அன்பான் நினைக்கணும் அன்பு தானே வந்துருமா இறைவனுடைய ஞானத்தை கேட்டால் தான் வரும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த ஞானம் கேட்கணும் அப்படின்னா இறைவன் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறார் எல்லா ராஜயோக தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக போதிக்கப்படுது அது பார்த்தீங்கன்னா முரளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் இருக்குது தமிழில் வேணும்னா பிகே சார் உனக்கு மாதிரி தமிழ் முரளி நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் அல்லது இந்த வீடியோ கீழே ஹேஷ்டேக் தமிழ் முரளின்னு இருக்குமாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் தமிழ் முரளின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த வீடியோஸ் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா உடனடியாக உங்களுக்கு அந்த முரளி வீடியோ லிங்க் அனுப்புகிறோம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ வாட்ஸ்அப்பும் அனுப்பலாம் பட் சமீபமாக ரொம்ப நாளாக அந்த பக்கமே போகலை கொஞ்சம் லேட் ஆகும் பட் எஸ்எம்எஸில் போட்டிங்கன்னா நான் உடனே அனுப்புகிறேன் நீங்கள் ஒன்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் கொடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன் பில் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா தொடர்ந்து அதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் நான் அழியக்கூடிய உடம்பில் ஆத்மா பூர்வ மத்தியில் இருக்கிறேன் இதில் பல ஜென்மத்து பாவம் இருக்குது பாவன்றது இந்த காமம் கோபம் பற்றி பெற சகங்காரத்தை செய்யக்கூடிய அந்த உந்துதல் அது ஆத்மாவில் பதிவாக இருக்குது ஸோ அதுதான் பாவன்றது ஸோ அதை எரிக்கணும் அப்படின்னா எப்போவுமே பரிசுத்தமாக இருக்கக்கூடிய இறைவனை நினைக்கணும் அவர் செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கார் அவர் அப்பான்னு அன்பாக உருகி நினைக்கணும் ஸோ அந்த முரளி பேசுறதெல்லாம் கேட்கும்போது தானாகவே அந்த அன்பு வரும் ஸோ நினைக்க நினைக்க இந்த இடம் துடிக்கும் என்ன அதுனா ஆத்மாவில் இருக்கிற பாவங்கள்லாம் எரியும் இறைவனுக்கு சமமாக ஆத்மா தூய்மையாகும் ஸோ எந்த அளவுக்கு தூய்மையாகுதோ அந்த அளவுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து உலகம் அழியும்போது எல்லா ஆத்மாவும் மேலே போயிடும் ஆனால் நம்ம வந்து அழிவுனால போக மாட்டோம் மேலே போகணும்னு நினைப்போம் டக்குன்னு போயிடும் ஸோ தண்டனையிலேருந்து தப்பிச்சுக்குவோம் மற்றவங்க எல்லாம் அடி உத மீதி கற்பழிப்பு எல்லாத்துலேயும் சின்ன பின்னம் ஆகி வருவாங்க ஏன்னா காமத்தை விடு விடுனா விடலை அப்போ கற்பழிப்புலாம் நடக்கும்போது தான் காமத்தின் மீது வெறுப்பு வந்து வருவாங்க ஸோ அதுக்காக தான் அந்த தண்டனை நடக்குது இப்போயே சுற்றி நடக்கிறது நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் சரி இப்போ எல்லோரும் போயிடுவாங்க போன பிறகு என்ன ஆகும்னா சொர்க்கத்துக்கு வர்றதுக்கு உண்மையிலே தகுதி அடைஞ்சு இருக்கிறாங்க அதாவது ஃபுல் தூய்மை உடல்ன்ற உணர்வே இல்லை அப்படியே ஆத்ம உணர்வில் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரையும் ஆத்மாவை பார்க்குறாங்க அந்த குணத்தை இப்போவே எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஆத்மா தான் டக்குன்னு சொர்க்கத்தில் பிறவி எடுக்கும் ஏன்னா ஒரு ஆத்மா ஒரு பிறவிலேருந்து இன்னொரு பிறவிக்கு குணத்தை தான் எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ சொர்க்கத்தின் ஆரம்பத்தில் வரக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி இருந்தால் ஆரம்பத்தில் பிறவி எடுக்கும் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வரும் ஃபுல் சக்தி இல்லைன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக தான் பிறவி எடுக்கும் அது வரைக்கும் மேலே இருக்கும் இந்த ஞானத்தையே கேட்கல எங்கள் மதம் தான் பெருசு அப்படின்ட்டு மதத்தின் வேதங்களையே பிடிச்சிட்டு அழுகுறாங்க அப்படின்னா இந்த உலகம் நரகம் ஆன பிறகு தான் பிறவி எடுக்கும் ஆனால் ஒன்று நரகத்துக்கு எல்லாம் வந்து தான் ஆகணும் சொர்க்கத்துக்கு வர்றதுக்கு தான் நம்பிக்கை வச்சு இறைவன் ஞானத்தை கேட்கணும் இல்லாட்டினால நரகத்துக்கு சொர்க்கத்தில் வரவங்களும் வருவாங்க மற்றவங்க டைரெக்டாக நரகத்துக்கு வருவாங்க ஸோ துக்கத்தை மட்டுமே அவங்க பார்ப்பாங்க ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் எவ்வளோ பெரிய பாவம் எவ்வளோ பெரிய கொடுமை இல்லை இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்தை ஒரு கல்பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நடந்ததே தான் திரும்ப திரும்ப நடக்குன்றதே ஒரு பெரிய தண்டனை ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் அவங்க சொர்க்கத்தையே பார்க்க மாட்டாங்க சரி இப்போ அதுக்காக தான் இறைவனை நினைக்கிறோம் ஸோ எதுக்காக நினைக்கிறோம் எல்லாமே சொல்லியாச்சு இல்லையா மற்ற மதங்களை இப்படி நடக்கும் அப்படி நடக்கும் சரி ஓகே இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணணும் இயேசு ஏற்றுக்கணும் இயேசு ஏற்றுக்கிட்டாலே சொர்க்கத்துக்கு வந்துடுவீங்களா கிடையாது இல்லை நம்ம ஒன்று பண்ணணும் ஏதோ பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் நீ எல்லாமே பண்ணுப்பா சும்மா அங்கே வந்து ஸ்தோத்திரம் போட்டுரு சொர்க்கத்துக்கு அது எப்படி வர முடியும் நீ ஏதோ பாவம் பண்ணுற அந்த பாவத்தை நிறுத்தணும் இல்லை ஸ்தோத்திரம் போட்டாலே பாவம் போயிடுமா அப்போ எது பாவம் அதுவே தெரியல யாருக்கும் அவர் ரத்தத்தை கழுவினார் கழுவினார் எது பாவம் விபச்சாரம் மட்டும்தான் பாவமா கிடையாது ஆக்சுவலாக ஏன்னா அவங்கள சொல்லியும் தப்பு இல்லை ஏன்னா நரகத்தில் மட்டுமே தான் வர்றாங்க மற்ற மதத்தினர் அப்போ நரகத்தில் வரும்போது காமத்தினால தான் குழந்தை பிறக்குது சொர்க்கத்தில் காமத்தில் குழந்தை பிறக்குது காமம்னா என்னென்னு யாருக்குமே தெரியாது அதனால தான் அவங்களுக்கு அந்த சக்தி இருக்கும் மழை பெய்யினா பெய்யும் நில்லு நிற்கும் அந்த அளவுக்கு சக்தி இருக்கும் இறைவனு கேட்கலாம் ஸோ அந்த சக்தி எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆத்மான்ற உணர்வில் இருந்ததுனால உடல் உணர்வுக்கு அடிமை ஆகாதனால காமம் கோபம் பற்றி பெறாசாக என்னென்னு தெரியாததுனால தான் அப்போ எப்படி குழந்தை பிறக்கும் கல்யாணம் நடக்குமா கல்யாணம் நடக்கும் குழந்தை எப்படி பிறக்கும் அப்படின்னா கணவனும
பரிசுத்தமாக இருக்கும் இறைவன் கிட்ட வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் அப்போ தான் அதோடைய முதல் பிறவியே ஸோ அப்போ தான் அந்த ஞானத்தை கொடுக்குது அதனால தான் அது வந்ததோடைய மகிமையாக தான் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுறாங்க இல்லைனா இயேசு மசில கொண்டாடுவாங்க அப்போ நட்சத்திரம் தான் கொண்டாடுறாங்க ஏன்னா ஆத்மா நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்குது நட்சத்திரம் வந்து அந்த ஞானத்தை கொடுக்குது ஆனால் பாருங்கள் இயேசுக்கு தான் மகிமை சும்மா சொல்கிறாங்க பரிசுத்தாவி பரிசுத்தாவின்றாங்க ஏன்னா அங்கே உடலும் இல்லாதனால எதை வச்சு கும்பிடுவாங்க தெரியாது இல்லையா ஸோ நிறைய ஒரு சில சர்ச்சில் வந்து எதுவுமே இருக்காது ஒரு சில சர்ச்சில் சிலுவை இருக்கும் ஒரு சில சர்ச்சில் வந்து இயேசுவே இருக்கும் ஒரு சில சர்ச்சில் மாதா இருப்பாங்க ஸோ இயேசுக்கும் மாதாவுக்கும் என்ன சம்மந்தன்றது சத்தியமாக யாருக்குமே தெரியாது அந்த ரகசியம் தனியாக வேறு ஒரு வீடியோவில் போடுறோம் ஏன் இயேசுவை மட்டும் கும்பிட்றாங்க அப்படின்னா அவங்க தேவதையாக இருந்தவங்க ஸோ அதுலேயும் அது யார் தேவதை தெரியுமா இந்துக்கள் ரொம்ப ஃபேமஸாக கும்பிட்ற தேவதை ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் ஸ்லைட்டாக சொல்லியிருக்கிறேன் அது தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறோம் அப்படியே மெய் சிலிருக்கும் அட்டப்பாக இந்து சாமியை தான் விழுந்து விழுந்து கும்பிட்றாங்களான்ட்டு ஸோ இரண்டாம் வருகைன்றதெல்லாம் யார் அப்படிங்கிறத இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஏன்னா எல்லாத்தையுமே சொன்னாலும் ரொம்ப பெருசாகிடும் இப்போவே பெருசாக தான் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இதோடைய ரகசியம் என்னென்னா ஒன்ஸ் ஆத்மா வந்துச்சுன்னா திரும்பி போகவே முடியாது யாராக இருந்தாலும் சரி அட கிருஷ்ணரே போக முடியாது அவர் தான் முதல்ல ஆத்மா அவரே போக முடியாது மறுபிரிவில் வந்து தான் அப்புறம் எங்கே இயேசு போகிறது நபி போகிறது புத்தர் போகிறது யாருமே போல வளலாறு யாருமே போல எல்லாருமே மறுபிரிவு எடுத்து இங்கே தான் கீழான நிலை எல்லாருமே அடைஞ்சாகணும் ஒன்ஸ் பிறந்தவங்க மேலே போக முடியாது ஆனால் பிறக்காம மேலே இருக்கிறாங்களே அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருவாங்க அவங்கவுங்க சக்திக்கு ஏற்ப நடுவில் வருவாங்க அல்லது இன்னும் கேட்டிங்கன்னா கலியுக இறுதியில் கூட வருவாங்க ஸோ அதனால தான் மக்கள் தொகை ஏறுது ஏன்னா ஆரம்பத்திலேயே வராங்க வந்தவங்க திரும்பி போல ஸோ மக்கள் தொகை குறையாது அடுத்தது புதுசாக வேறு மேலேருந்து ஆட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ மக்கள் தொகை ஏற தானே செய்யும் ஸோ அதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்போ இயேசுவை மட்டும் கும்பிட்றாங்க ஏன் கிறிஸ்துவ கும்பிடல அப்படின்னா இயேசு தேவதையாக இருந்தது இறைவனுடைய வார்த்தையை கேட்டது ஸோ அது வேறு யாரும் இல்லை நம்ம கும்பிட்ற ஒரு சாமி தான் அது யாருன்னு நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ அவங்கள தான் வந்து அங்கே கும்பிட்றாங்க ஆனால் அந்த நேரம் அவர் எடுக்கிற உடல் வேறு அதனால் அங்கே அலங்காரம் கிடையாது சரி மொத்தத்தில் இறைவன் கட்டளையை கேட்டவங்களுக்கு தான் அங்கே மகிமை ஆனாலும் அந்த நேரம் இயேசு வாய் வழியாக ஞானம் வந்தாலும் பேசுகிறது இயேசு கிடையாது உள்ளே வந்து பரிசுத்த ஆத்மா அதாவது கிறிஸ்து ஆத்மா பேசுது கிறிஸ்து தான் உண்மையில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அப்பா இயேசு கிடையாது ஸோ அது என்ன ரகசியன்றதை அப்புறம் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால தான் அவங்க பேரே கிறிஸ்தவர்கள் இல்லையா கிறிஸ்துவை வைத்து வந்ததுனால தான் அவங்க பேர் கிறிஸ்தவர்கள் ஸோ இப்போ இதில் ஒரு அதிசயம் என்னென்னா பாருங்கள் இந்த தங்க யுகத்தில் இருந்தவங்க வெள்ளியுகத்துக்கு வந்து தான் ஆகணும் மறுபிரிவு எடுத்துருத்து அது இல்லாமல் புதுசாக வெள்ளியுகத்துக்கு மேலேருந்து வருவாங்க அதேமாதிரி இந்த தங்க யுகத்தை சார்ந்தவங்க வெள்ளியுகத்தை தாண்டி இங்கேயும் வரணும் இங்கேயும் வரணும் கீழேயும் வரணும் இல்லையா இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா தங்க யுகத்தில் இருக்கிறவங்க இங்கே வருவாங்க ஆனால் இங்கே இருக்கிறவங்க அங்கே வர முடியும் இங்கே மட்டுமே இருக்கிறவங்க அங்கே வர மாட்டாங்க அப்படி இருக்குது இல்லையா ஆனால் பாருங்கள் தங்க யுகத்தை சார்ந்தவங்க நல்லவங்களாக தான் இருப்பாங்க சக்தி இருந்தால் தானே அங்கே வருவாங்க திரேத்த யுகத்தை சார்ந்தவர்களும் நல்லவங்களாக தான் இருப்பாங்க ஸோ பிரச்சனை கிடையாது இவங்க ரெண்டு பேர் கலக்கிறனால துவாபுர யுகத்தை சார்ந்தவர்களும் ரொம்ப மோசம் சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் அப்படி ஸ்லைட்டாக மோசம் அவ்வளோதான் கலியுகத்தில் தான் ரொம்ப மோசம் ஆனால் கழிவுத்துறை இறுதி பாருங்க ரொம்ப 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 மோசம் களிமண் மாதிரி புத்தி மூளை இருக்குதா களிமண் இருக்குதான்னு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி மோசமான ஸோ அவன் வந்தான்னா என்ன ஆகும் இல்லையா அவனுங்க தான் இன்றைக்கி அரசியல் தலைவராக இருந்துக்கிட்டு அப்படி தூண்டி விடுறது இல்லையா நம்மளும் தமிழர்கள் நம்மளும் இந்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த இடத்தை சார்ந்தவர்கள் சொல்லி அந்த பிரிவினை உண்டாக்கி மனிதனுக்குள்ளே அடிச்சுட்டு சாவதுக்கான வேலையெல்லாம் பண்ணுறாங்க பாருங்க அதையெல்லாம் கடைசியாக வந்த ஆத்மாக்கள் அதுதான் இல்லாத ஆட்டெல்லாம் போடும் அது பின்னாடி போய் ஏமாந்துராதிங்கன்றதுக்காக தான் நம்ம அப்படி ஸ்லைட்டாக அந்த அரசியல் சார்ந்து தப்பிக்கிறது ஆனால் இருந்தாலும் எல்லோரும் ஒன்றும் கேட்ட மாட்டாங்க கோடியில் ஒருத்தன் கேட்பான் அவனையாவது காப்பாற்றலாம் ஏன்னா அவன் யாருன்னா நம்ம தேவதை ஆத்மாக்கள் நம்ம ஆத்மாக்கள் தான் கேட்பாங்க அப்போ இந்த களிமண் வந்து என்ன பண்ணும் இரும்பு எல்லாத்தையுமே களிமண் ஆக்கிடும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த சிலையும் விழுது அப்படின்றாங்க அவங்க ராஜ்யம் ராஜ்யம்னு நினச்சிருக்காங்க அது ஆக்சுவலாக ஆத்மாக்கள் எல்லா ஆத்மாவும் கீழே விழுந்துருது கடைசியில் ஸோ அந்த எல்லா ஆத்மாவும் மோசமாக ஆகிடுச்சு எல்லாத்துலேயும் காமம் கோபம் இதெல்லாம் நிரம்பி இருக்கும்போது இந்த உலகம் தாங்காது அப்போ தான் உலகழிவு ஏற்படுது ஸோ அந்த உலகழிவை ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் மூன்றாம் உலக போர் தயாராகிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அடுத்தது இயற்கை சீற்றங்கள் சுனாமிலாம்
துவாபரகத்தில் தான் கிறிஸ்தவர்கள் முஸ்லீம்கள் எல்லாருமே வராங்க இல்லைங்களா சரி இப்போ இந்த தலைப்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா சொர்க்கத்தை க குறிக்குது அதாவது உண்மையான சொர்க்கம் சத்தியுகத்தை சத்தியுகத்தை குறிக்குது இல்லையா ஸோ இந்த இடம் தான் தலைப்பகுதியாக காட்டப்பட்டிருக்கு அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு இல்லையா ஸோ அவர் தான் முதல் ராஜாவாக இருக்கிறாரு ஸோ அவருடைய ஆத்மாவை வச்சு குறிக்கிறது அந்த உடல் ஃபுல்லாகவே மகாவிஷ்ணுடைய ஆத்மா தலைப்பகுதியாக இருக்குன்னா அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையில் இருக்குது அடுத்தது அந்த ஆத்மா நிலை குறையுதுன்னு போது நெஞ்சு பகுதிக்கு வர்றதா காட்டுறாங்க அதுதான் வெள்ளியில் காட்டுறாங்க ஸோ அதுதான் வெள்ளியுகம் நிறைவுன்னு சொல்லுவார் திரைத்தகத்தை இது வந்து தங்க யுகம்னு வரு அடுத்தது துவாபர யுகம் அப்படிங்கிறது வந்து வயிற்று பகுதி ஸோ அந்த அதே ஆத்மா இன்னும் கீழாகுது ஸோ அது கீழாகும்போது அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மா மேலே இருந்து வேறு ஜாயின் பண்ணிக்குது ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லாருடைய குணமும் அதே மாதிரி கீழானதாக இருக்கும் கழிவுத்துவம் போது எல்லாமே மோசமாக மட்டமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் கால் பகுதி ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தர்மத்து ஆத்மாவும் வரும்போது தான் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஸோ ஒன்றுத்து ஒன்று சேராமல் இருக்குது இல்லையா ஏன்னா எல்லா தர்மத்து ஆத்மாவும் வந்துடுச்சு அதுலேயும் கடைசி ஆத்மா ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அப்போ அதுதான் பாலிடிக்ஸ்லாம் பண்ணி எதையும் சேர விடாமல் தீவிரவாதம் மதத்தின் பேரால் ஜாதியின் பேரால் இனத்தின் பேரால் மொழியின் பேராலெலாம் அடிச்சுக்கிற அளவுக்கு முட்டாளாகிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமே நம்ம தான் இல்லையா ஸோ அப்படியெல்லாம் ஆகும்போது தான் இது வேலைக்கு ஆகாது இது அழிக்கணும்னு போது தான் உலகழிவு ஏற்படுது ஸோ அந்த அளவுக்கு பாவம் சேரும்போது தான் அது நடக்கும் அப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சத்தியுகம் திரேதாயுகம் நெஞ்சு பகுதி வயிற்று பகுதி துவாபர யுகம் அந்த வயிற்று பகுதியில் தான் கிறிஸ்தவர்களே ஸ்டார்ட் ஆகிறாங்க ஸோ அதனால தான் வயிற்று பகுதி அளவில் இருந்து காட்டுறாங்க ஸோ இயேசு கிறிஸ்தவ வந்து அறநூறு வருஷம் கழித்து தான் நபி வர்றார் ஸோ அதனால தான் கழுத்து பகுதியில் இருந்து காட்டப்பட்டுருது ஆனால் எல்லாருக்குமே கால் பகுதி ஒன்று தான் ஆனால் தலைப்பகுதி வேறு ஸோ ஒரிஜினல் சொர்க்கத்தை பாட்டுறவர்கள் பாரதவாசிகள் தான் மற்றவங்கள்லாம் அப்போதைக்கே அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சொர்க்கம் மாதிரி அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் இந்த விராட ரூபத்துடைய உண்மையான அர்த்தம் ஸோ இந்த அர்த்தம் தெரியாமல் பாவம் ஒரு மதம் இன்னொரு மதத்தை எதிர்த்துக்கிட்டு மத மாற்றம் அது இதுன்னு போய்கிட்டு இப்போ மதம் மாற்றம் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இல்லை எல்லா மதத்தையும் விட்டுட்டு இறைவனை பிடிக்க வேண்டிய நேரம் ஏன்னா இறைவன் தான் சத்தியத்தை போதிக்கிறாரு இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது இறைவனை நட்சத்திரம் மாதிரி நினச்சி பாவத்தை எரித்து மீண்டும் சத்தியுகத்துக்கு போகிறதுக்கு தகுதியாக்கணும் அதாவது மீண்டும் தலைப்பகுதி ஆகணும் அப்படி அந்த அளவுக்கு ஆத்ம சக்தி அறிஞ்சிச்சுன்னா தங்க யுகத்தில் செல்வ செழிப்பாக நம்ம வாழ்வோம் அடுத்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி தான் ஆகணும் ஸோ அதுதான் ஏற்கனவே நடக்கிறது ஸோ நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஏன் கடவுள் வந்து முன்னாடியே இது தெரிஞ்சு நிறுத்தலை அப்படின்னுவாங்க ஸோ அதோடைய உண்மையான அர்த்தம்னா இது அப்படி கிடையாது கடவுள் வர்றதே கட்சியில் மட்டும்தான் வர்றாரு கடவுள் எல்லாத்தையும் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டுலாம் இருக்கிறது கிடையாது அவருடைய பாட்டே கட்சியில் தான் தெரிஞ்சிருந்தால் அவர் வந்து கொடுக்க மாட்டாரா ஸோ கட்சியில் தான் அவருடைய பாட்டு இப்போ நான் வந்து சரவணனாக இப்போ தான் பிறப்பேன் இதுக்கு முன்னாடியே நான் இருந்திருப்பேன் பட் வேறு ஒரு உடலில் சிவன் வந்து வேறு உடலை எடுக்கிறதும் கிடையாது இல்லையா ஒரே தடவை தான் வர்றாரு கடைசி நூறு வருஷம் தான் வர்றாரு அப்போ தான் இந்த உண்மையை சொல்கிறாரு ஸோ அது வரைக்கும் கடவுள் பார்க்குறதெல்லாம் கிடையாது இன்னொரு விஷயம் நடந்ததே நடக்கும்ன்ற ஞானம் அவருக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் அவர் நடந்ததை சொல்கிறார் அதே தான் மீண்டும் நடக்கும்ன்றதுனால அது வேதங்களில் வெளிப்படும்போது ஆ முன்னாடியே வந்துடுச்சு எங்கள் வேதம் தான் கரெக்டு இது தான் கடவுள் சொன்னது அப்படின்னு அறியாமையில் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க எதுவுமே கடவுளுடைய வேதம் இல்லை எல்லா வேதமும் சாத்தானுடைய வேதம் தான் சாத்தான் வேதம் ஓதும் தான்வாங்க சாத்தான் தான் வேதம் ஓதும் ஏன்னா இறைவன் ஞானத்தை கொடுப்பார் வேதங்கள்லாம் சத்தியம் கிடையாது சத்தியம் கொஞ்சம் கலந்துருக்கும் சாத்தானுடைய வழி நிறைய கலந்துருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பகச்சிக்கிற மாதிரி ஆகிடுது ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ இது தான் உண்மையான விஷயம் அப்போ பைபிளில் சொன்ன மாதிரி அந்த கற்பனை கதைக்கு இது பொருந்துமானால் அதுவுமே பொருந்தும் தான் இல்லையா கற்பனை கதைக்கு நாளுக்கு நாள் அது கீழான நிலையாடையும் அப்படி ஆனால் நிஜமாகவே கிறிஸ்தவர்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இயேசு கிறிஸ்துக்கு அப்புறம் தான் அது ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் குறிக்கிறது உலகத்தில் உள்ள கிறிஸ்தவர்களை குறிக்கிறது முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் எடுத்திங்கன்னா ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் உள்ள முஸ்லீம் ஆத்மாக்களுக்கு ஏன்னா அந்த ஆத்மா வந்து அப்போ தான் இறங்குமே ஆனால் ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கும் மொத்தமாக சேர்த்து பார்த்து ஒரிஜினல் சொர்க்கம் ஒரிஜினல் தங்க யுகத்தில் இருந்தவங்க பாரதவாசிகள் தான் ஸோ பாரதத்தில் பிறந்ததுக்கே நம்ம கொடுத்து வச்சுருக்கணும் சரி ஓகே இது தான் ரகசியம் இதே தான் பைபிளையும் வெளிப்பட்டிருக்குது அதனால் இது இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே சிலையிலே இருக்குது ஸோ இந்த சிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அது அர்த்தம் தெரியாது இந்துக்களுக்கும் தெரியாது கிறிஸ்தவர்களுக்கும் தெரியாது ஆனால் இந்துக்களை விட கிறிஸ்தவ
என்ன பண்ணுறது அதுவும் இப்போ வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது இல்லையா இப்போ வந்து தப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்ககிட்ட நீ பண்ணுறது தப்புன்னு சொல்கிறதுக்கே எல்லோரும் பயப்படுறாங்க ஸோ அதனால் ஆடுறா ராஜா நீ ஆடுறா ராஜா போ போ துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு போ ஏன்னா சுட்டு தள்ளுவான் துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு போனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவன் தான் தமிழ் அவன் தான் தலைவன்றானுங்க டே முட்டாள்தனமாக போயிட்டு இருக்கிறீங்கடான்னா யாரும் கேட்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா அவன் அவன் செஞ்ச பாவத்துக்கான தண்டனை அவன் அவன் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே ஏதோ ஒரு நன்மை இருக்கும் இப்போ இறைவன் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுத்துட்டாரு இதுதான் உலகத்துக்கே நன்மை ஸோ இந்த ஞானத்தை எடுத்து இறைவனை நினைவு பண்ணி ஆத்மாவை தூய்மையாக்கிக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த நம்பருக்கு எஸ்எம்எஸ் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ இறைவனுடைய மகா வாக்கியத்தை நேரடியாக கேளுங்க ராஜயோக தியான நிலையங்களுக்கு போங்க எல்லா இடத்துலையும் முற்றிலும் இலவசம் தான் ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்